بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما أمنا الله تجت مشيش متمشروست فلنرم الله جل جلاله زوت كروسنا بطرفه مرسيد بكيمة تي شوفش متداشوا نتي الدرجوا نتي محمد صلى الله عليه وسلم Dhe mbi të gjitha ta që ndjekën dhe pasojnë rrugën e ti dhe në ditë në gjukimit, Allahu Gjellë Gjellalu u i lutëm i duke thënë, O Allahu Zotë i gjithësis, ne kërkojmë për tejet në adorosh gjennetin, e sa të jemi gjallu Zotë në mund të soqët punojmë dhe të veprojmë dhe të silemi, ashtu si që ka hi e banorve gjennetit. O Allah në ruaj nga zjarë i gjennemit, e sa të jemi gjallu Zotë në mund të soqët ruajmë nga shdo vepër, sielli apo fjallë, që bëhet se bëhet për dudënuar në zjarën e gjennemit. Lutëm Zotë të Gjellë Gjellalu unë që të naforcoj imanin dhe besimin, se nuk ka dushim se gjëja mërën si ishme për besimtarin është imanin dhe besimi i ti. Zotë të Gjellë Gjellalu i lutëm që të nërëgulloj pun të botës tjetër, se një ju nga momentin moment mund të shkëputën nga kjo botë kalojnë botën tjetër. Zotë të i lutëm të nërëgulloj pun të kësaj dunjajnë se fundja fundit në këtu po jetojmë. Allahu të i lutëm që jeta jonë tjetë shkak dhe se bep që të nashtojnë të mira dhe se vapet. Allahu gjëllë gjëllalu i lutëm që vdeka jonë tjetë shkak dhe se bep që të ndërpritën njerë për gjithë mund gjunahet dhe më katët. Se ka njerës që vdesin dhe largohen nga kjo bot, mirë po vazhdojnë të shkurën gjunahet dhe të pse e nërguar nga jeta e kësaj botë. Zotë gjëllë gjëllalu i lutëm që ne si që jemi në këtë gjami, të jemi për atyne njerës dhe për cilët Muhammedi sallallahu alaihi sallam ka bërgzuar duke thënë, sa her që një grup njerëzish ullën në një shpi për shpijave të zotit, si që po bëjmë në sot, për të lezuar fjallën e zotit dhe ju po të gjojshit fjallën e zotit, ose për të medituar, ose për të përmendur Allahun, më shira e zotit do të derdhet mbi këta njerëz, Allahun në më shiroft. Do të përjetojnë që të si shpirtërore, zotin e që të sofë zemrat dhe shpirtat, do të rethohen nga melajket, lusë Allahun që bashkë me ne në këto moment të tjenë dhe melajket e zotit, ajo që është më rëndësishme se të gjitha këto, është se zoti këta njerëz i përmend atje ku është aji, Allahun në bofri të një dhe kur qohen për këtyne të bimeve dhe takimeve, dikush nga qielli të redhë dhe thotë qohuni se Zoti u aka falë gjunahet gjithat kësia të aka këtyn se vape. Allahu në bofri këtyne njerëzve. Allahu gjellë gjellalu hu e kryoj njëriju në parë Ademin alehi salatu e selam dhe me njëherë mbas i e kryoj Ademin alehi salatu e selam prej brinjës e ti kryoj bashkëshortën e ti. Që do të thotë se jeta vetëm nuk shtyhet. Për këta rështyhet dhe Zoti gjellë gjellalu u ligjeroj martesën në mënyrë që njëri ju t'i lehtësohet misioni për të cilin Zoti e kryoj njëri ju ndë e solin jetë në kësaj botë. Ua ma khalaktu l'gjinë wal insa illa li abudun, gjinët dhe njerëzit, nuk i kam kryuar për arsye tjetër vetëm se të ma adhurojnë mua, thotë Zoti Gjellë Gjellaluhu. Mirë për njëri ju t'i lehtësohet këj mision atëherë kur nuk është vetëm, atëherë kur është i martuar, Për këta është të Zotit Gjellë Gjellalu hu instruksionin në martesës e ka shëjtëruar. Për këta është të Zotit Gjellë Gjellalu instruksionin në martesës e ka madhëruar. Për këta është të Zotit Gjellë Gjellalu instruksionin në martesës e ka bërë si një shenjë për shenjëve të Zotit dhe si një mërekulli për mërekullive të Zotit. Për këta është të Zotit Gjellë Gjellalu hu shumë me detaje në Kur'an trajton qështin e martesës, respektivisht të drejtat e bashkëshort duke qenë bashkësortia, të drejtat e bashkëshortit, të drejtat e bashkëshortes, të drejtat reciproke, të drejtat e kushtëzuara. Zotit Gjellë Gjellalu hu, aktin martesor, në Kur'an e trajton si diçka të shenjë dhe të madhe. Thot Zotit Gjellë Gjellalu hu, e ka dhe hadhë në minkum mi thaka në galidha, e për jush kanë morë besën në rëndë, pra Zotit Gjellë Gjellalu hu, nikahun ose martesin si mas islamit, e ka trajtuar si një besë të rëndë, që mbi gjitha jepet për para Zotit, pas taj përhapet lajmi 
në mes të njerëzve. E duke qenë se Zotë Gjellë 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 ka orientuar besimtarët në këtë fej dhe në këtë besim, për shdo gjë që është në të mirë në tyre, për shdo gjë që ju siguro në tyre lumëturin e botës tjetër, po jo vetëm kaq, edhe lumëturin e kësaj botë, Zotë Gjellë 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 Gj drejta saj që ju regullon aty në edhe jetën e kësaj bote, ashtu si që ka orientuar në shdo gjë që ju regullon aty në jetën e botës tjetër. Nëna e besimtarve, a ishë ja radhi Allahun të alanha, për komentoj një ajet kura norë që ditërisht i bëri një koment që ditëshëm, dhe normalisht nëna e besimtarve nuk mund fliste në interpretimin e kuranit për i vetës saj, thënja e Zotë Gjellë Gjellalu, Rabbena ati na fit dunja hasenetën, wa fil akhiret e hasenetën wa kina adhabenar, kalet, radhi Allahun të alanha, fi dunja hasenetën e i zogjetën saliha. Nëna e besimtarve kërë e komentoj thënjë në Zotit, o Zot në e pëtë mija në këtë botë dhe të mija në botën tjetër, nëna e besimtarve tha, të mija në këtë botë do të thotë një grua e mirë, një grua e mirë, një bashkëshort e mirë, për burat, ndërsa për gratë, një bashkëshort i mirë, pra një burë i mirë. Zotit Gjellë Gjellalu në Kur'an ka përmendur tre sekretet e një familjet sukseshme, një familjet lumëtur. Zotë Gjellë Gjellalu li gjëroj martesën që një ju t'i lecohen halët dhe brengat, jo që martesa të kthehet në ferrë, jo që martesa të kthehet në fatkejsi për njëri ju. Ka njërë që i ka mort meri prej martesës, dion një rast për shembul, kur më tha unë gjdoj që mund të bëjpë unë të martohen më, unë nuk martohen më, pra martesa për të ishte një moment shumë i vështirë i jetës ti. Zotë Gjellë Gjellalu li gjëroj martesën që njërëzit gëzohen, që njërëzit të lëmëturohen, që njërëzit prejhen dhe të qëtësohen. Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, duke qenë se martesa është halë ka më rëndësishme, halë ka më rëndësishme, e vazhdimësi se jetës në tokë dhe plani i Zotit për tokën është të ketë jetë në tokë, për këta është të edhe e ka ligjëruar martesën, për këta është të edhe gjithë profetit e ka ligjëruar martesën, për këta është të edhe gjithë pejgamerët Zotit Gjellë Gjellalu kanë orientuar dhe nëzitur popujt e tyre për martesën, dhe normalisht Muhammedi s.a.s. i orienton besimtarët duke ju thënë, shtohuni sa më shumë se unë do të mbure me pasuasit e mi ditën e gjukimit. Atëherë martesa mund tjetë shkak i lumëturimit të një jutë në jetë në kësaj bote, nëse një jutë do t'i përmbahet ullëzimeve të Zotit Gjellë Gjellalu. Pse? Dikush mund t'ot pse Zotit dhe pse feja duhet futët ka qështë thellë, sa që duhet arëntoj një jutë, se si duhet martohet, se si duhet jetë me bashkorten, se si duhet jetë bashkorten me bashkorten, thejmi, ela ja alemu men khalaka wa huve latif ul khabir. A nuk i njëh mirë, a nuk e njëh mirë kryimin e tja i cilë e kryoj, kështu që Zotit Gjellë Gjellalu është a i cilë e kryoj një jutë, dhe e disë që farë e lumëturon, a i është a i cilë e kryoj mashkullën dhe e disë që farë e lumëturon, a i është a i cilë e kryoj femërën dhe e disë që farë e lumëturon, a i është a i cilë i ligjëroj martesën dhe e bëri mrekulli për i mrekullive të Zotit në tonë, argument për i argumenteve të Zotit, o min ajatihi e në khala ka lëku minë në fusi ku me zvajgjen, litesku në ilejha, o gjale bejnëku me vëdëtën o rahme, inë në fidhali këllë ajatin në kaumi e të fekërun, Allah është a i cilë i për ju shkryoj bashkorten tuaj, nuk ka dy kryesa në islam, nuk ka superiore dhe inferiore, të dujan barabar për para Zotit, me në amila salihan minë dhekëri në unë të awahu më mu'minun, fele nuk jenë në hu hajatën të gjiba u lënë zjenë në hu më eqërën bjahë se në makanu i amelun, ku shbon mirë, duke qenë mashkullo se femër, duke qenë besimtarë për jush, do të shpërblejtë më shpërblimit të mirë, nuk ka bërë dalim Zotit Gjellë Gjellalu. Normalisht buri ka më shumë përgjësi, ka më shumë dëtyrime, ka më shumë bardë dhe ka më shumë ngarkes, dhe gruaja normalisht që është më e liruar nga shumë dispozita, nga shumë përgjësi, ndryshën nga buri, ama për para Zotit e në barabart. Ndërsa në përgjësi janë të ndryshëm, dhe islami as një herë nuk pretendon që të vendoset shenja e barazimit mes dytë ndryshëmve, janë dytë ndryshëm, dy karakterit ndryshëmve, dy kryimit ndryshëm, dy natyra psikologjiket ndryshme dhe nuk mund vendoset shenja e barazimit. Normalisht, buri ka më shumë përgjësi dhe gruja ka më pak përgjësi. E rëndësishme, Zotit Gjellë Gjellalu, aty në të njëti në ajetë kuranorë ku nga të regon se martesa është mrekulli e Zotit në tokë, pra si më thënë Zotit, herë maserë i fton njërzit që të kuptojnë se ka Zotit. Si, njëri thot, shikoni se si Zotit ka kryu ujë ujët, se si Zotit ka kryu planetet, se si Zotit ka kryu galaktikat, mënyrë se si funksionon në universi. Kjo është argument i qarë se ka Zotit. Pas taj herën tjetër, Zotit i fton njërzit që të meditojnë në kryimin e maleve dhe fushave dhe relievit, lumejve, liqeneve. Herë tjetër i fton njërzit që të meditojnë në kryimin e botës bimore. Diku tjetër i fton njërzit që të meditojnë në botën shtazore. Diku tjetër i thotë, lejeni gjitha këto, 
Ua fia në fusi ku me fela të bësirun, në vete të uja nuk e shihni, qka bo zotit e kënjiriu? Dhe diku tjetër, zotit Gjellë Gjellalu i fton njërzit që të meditojnë në martes, në faktin në martesis. Thot zotit kjo është një mrekulli për i mrekullive të zotit, dhe më të vërtet kështu është të vlezër, se mos tishtë e martesa në nuk do tishim sot këtu. Mos tishtë e martesa, ademi do të kështë e rasë nga veriu, alejnë salatu e sëram, havaja nga ju, kjo do të kështë e vdek në vitin dzit, dhe kjo tjetër në vitin dzit y, edhe do të kështë e mjullë djeta që është në të kome dy veta. Allahu Gjellë Gjellanu u thot, wa gjale bejnë ku me vëdetën wa rahme, zotin mes jush, pra bashorti dhe bashorti, zburi dhe gruas, ka vendosur dashurin, prehjen dhe mëshiren. Kanë thënë djetarët e islamit kërë kanë komentuar këta e të kuranor, Ky është sekreti një familje të lumëtur. Nëse do të kesh një familje të lumëtur, kanë thënë në gjdo gjë një ju duhet të regohet ekonomik, pra më stargjoj shumë, përveç se këty në tre gjonave në familje. Dashuria duhet jetë e pa masë. Në mëshërimi njëri tjetët duhet jetë i pa masë, dhe gjithë se cili për njëri tjetën, pra për të dy bashkortët, duhet jetë prehje për tjetërin, në mënyrë që gjithë se cili të zhvilloj një jetë normale dhe të dhe të realizojnë qëllimin për cili Zotë të Gjellë Gjellalu e soli një ju nëndë në kësaj botën. Dashuria, kush është formula e dashuris, asë kush nuk e dinë. Nëse burë një moment fëtohet nga bashkortja e ti, nuk ka diçkanë farmaci që quët kokra e dashuris, pina të kokra e fiton edhe njëherë dashurin për gruan të ndë. Nëse guja fëtohet për burë i të saj, nuk ka diçkanë që quët kokra e dashuris, që kojtë apia të kokrën dhe të thehet. Për këta shtë të thot Zotë është Mirë po Zotë i Gjellë Gjellanuhu, me drejtsin e vetë, e vendosë farë në dashuris të këty bashkëshortët. Dhe e ka obliguar një rion që t'i kushtoj rëndësi dhe kujdes kësaj fare, në mënyrë që e gjvillohet, kultivohet, të rritet, t'jape frytet e veta, e si pasojt, kemi pastaj një jetë lumëtur, e si pasojt, kemi një martes sukseshme, një martes e cila është një mini gjenet, pa një gjenet para prak, një njëri cili kur shkon shpineti, prehet, qetsohet, i dhurohet dashuri e pa mas, atër kjo njëri jeton i lumëtur, dhe kjo njëri është i gatëshëm të përbalët me gjdo sfit të jetës, si burri dhe gruja. Për këta është të e kalaja më rëndësishme e njëri jutë për jetën e ti, ku a i mund të marë revanshin për mirë, është familja e ti dhe shtëpia e ti. Dashuria është një koncept jo si eshtë, i lehtë për të interpretuar dhe për të komentuar. Mirë po, dashuria në vetë vete, ka disa arsye që e bëjnë atë të prezentohet dhe të ndjehet. Pikrisht për këtë do të flasim sot. Unë mendoja që titullin e kësaj ligjratet të quaja të dua, po si të them. Shumë për i bashkëshortëve ose për i bashkëshortëve, po të pysësh në vete e donë burin, thotë e du shumë. Po të pysësh burin për grunë, thotë e du shumë. Realisht, realisht, në mënyrë se si ndërtojnë mardhenje të bashkëshorë dhe bashkëshorëte, duke si kur ka ftofje, duke si kur punët nuk shkojnë mirë, ku është problemi? Atërë, dashuria si shprehet? Dashuria nuk është se ka një formulë caktuar që themë, ja ku është formulë, hajtë të 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 spatojnë. Dashuria ka frute, në përmjetë cilave ne kuptojmë se ka dashuria, për nuk ka dashuri. Për këta arsye, janë intervestuar 200 burra dhe 200 gra, është bërë intervist, si mendoni ju që shprehet dashuria ndaj bashkëshortit në pyt grat, dhe pytja e dytë që është bërë grave, si mendoni ju që bashkëshortët duhet të shprejnë dashurin ndaj bashkëshorteve të tyre, dhe burra dhe është bërë një e njëta pytje, si mendoni ju se burri mund të regoj dashuri ndaj bashkëshortes, Dhe si me ndoni ju, se mund, se cila është mënyra, me fjallë që bashkëshortja mund të tregoj dashuri për bashkëshortin e saj. Unë jam marrë vetë me dy pytje. Janë pytur gratë, me pytjen e parë. Si mund të ashprehi një grua dashurin për bashkëshortin e saj? Se me i pyt burit, me i pyt burat, duen shtatë mësi, me burat smare në herë. Po e dukë shtu, e dukë shtu, e dua shtu, e hu, smare në herë. Kështu që kemi pyt gratë, Kush është mënyra që ju mendoni se një grua shpreht dashuri për bashkëshortin e saj? Pra nuk ju kemi bozullum, e kemi morë prej grave fedvan, 
Ashtu si që edhe pjesa e dytë, kemi pyt burat. Si me ndonë ju, se një burë mund shprehi dashurim, nda i bashkëshorte së ti. Ajo që unë kam partë në gjashmë në të dy arastet, është se shprehja e fjadës të dua është faktore i rëndësishëm i shprehjes dashuris. Duhet me i thonë, duhet me i thonë të dua, të dashuroj. Duhet me a thonë, po nuk e thej gru stadë, kuj do të thush. Po nuk e thonë gru e burit vetë këtë fjalë, kuj do të thonë. Ska lidhje këtu ftohtësia, nuk ka lidhje këtu klima e ftot, nuk ka lidhje këtu ambienti i ftot, nuk ka të bëj fare. Duhet shpre, e kam zemër, që më duhet mësë qarken zemër. Êshtë diçka që duhet thëmë, është e nevojshme për të thëmë, për zotin e madhë, për zotin që nuk ka zotë tjetër për vështi, një prej faktorve më të rëndësishëm, që ndikojnë në lumëturimin e një familje, është që këtë kështë prejhet përdoret, me të gjitha në gjyrimet dhe larmishmërit e saj, jo vetëm thjeshtë të dua, për gjdo fjalë tjetër që nën kupton dashurim, si që mund tjetë shpirë, zemër, loqë, këtë thonë ju kënej për shemë, e të tjera shprejhe që mund përdoret, më thot një herë një kuvajt janë, më thot, si i thonë ju macës, macës vogën, Thash, po kytë që punë ka me macën e vogën. E thash, po pësërë, por, po thot, du me e ditha, kytë anë ishte martu me shqiptare. Atje në Arabi e kështë në tradit, që nusës, për përkër dhe li, i thosh në kotele. Kotele, kotele i thonë macës vogën. Tani, unë i thash, gjëj, thash, po t'i thush kësaj që ke morë t'i kotele, t'a rasën shabë kokës. Kështë që thashtë nekë nejë nga Tirana i themi o zogu. Ideja kush është? Ideja është se dashuria shumë prej burave e mbajnë vete. E mbajnë vete. Nuk duhet me mbajnë vete. Duhet me shpre. Po kështu dhe gratë, duhet të shprejnë. Ndosht të gratë e kanë më të letë për të shprejhur, se sa burat, se burri me fjallë angazhohet me jetën, angazhohet me punën në këtë gjonë, dhe nuk i delë gjoja në thonjë za koha me i thonë gruas të dashur. Po mund të kete dhe për turpë. Mund të kete dhe për turpë, me i thonë gruas du. Kjo është problemi madhë me fjallë. Kjo qënë fëtofje. Dhe problemet bashkëshortore në përgjithsi vlezër nderum, dhe motrat nderume nëse po në ndjek është se ka keqë shëjtani sa të fusi një qarje të vogël. Pas taj fillon vetë situata, fëtohja e tjere tjere. Atërë le qojmë opinionin e grave, qëfar thonë gratë, se si një grua mund shprehi dashurin për bashkëshortin e saj. Atërë e filluam me shprehjen. Dhe kjo shprehje nuk ishte problem të gratë, e kanë më të letë me thënë. Thonë gratë, shprehje dashurin dhe i burit në qofë se kur të vjenë shpi, gruja e preta të, me busqeshje, me fjalë të ëmbla dhe të lehta, dhe me veshje të mirë. Pra, ti e di që burri më i motër e ndërru me vjenë në orën 4 për i punë, i lodhë dhe i këpute tjere tjere. Edhe kër vjenë burri nga puna, ty të vjenë era qepë, ty të vjenë era groshë, ty të vjenë era ku të gjonë i laqë robash, e tjere tjere. Ndërkoj që burri qa s'ka pa rrugës, ndërkoj që burri qëfar nuk ka pa në ato buzë, ndërkoj që burri kush si ka ardhën zyrë, apo në punë, apo në shkollë, e tjere, tjere. Atërë duhet i apësh alternativën, thonë gratë, pra shprehet dashuria ndaj burrit nëse e presë me buzë qeshje. Ska faj burri se fëmija ty të ka thy të nxerë atë pjatën, apo të ka thy dritarë, nuk është faj burrit është problem i joti që ti duhet disë të të zilësh, me busqeshje, me fjalë të ëmbla, me fjalë të buta, dhe me paracitje të mirë, sa më mirë e veshur. Për këta është të dhe pegamejë, Zotën Sasem, i ka ndaluar burat që të vinë shpi pa i lajmru gratë e tyne. Do të bëjë surprizë, kur delë gruja, delë gruja si që klobë. Ska faj gruja, ti do me e po surprizë në dytë notës, si do të që të dali gruja ndërë, Shqyqy që të hapi derën, se mund të loja dhe aty këtë dera. Ta në thëmë gratë, shprehet dashuria ndaj burave, duke ju përmbajtur me rigorozitet kohëve të përcaktuar nga burri, për të dalë nga shpia, ose për të kësyre nga shpia. Pra pas në qenë gratë zgjuta, se ka prej grave, gruja do dalim tetë, gruja delin nënë pa i qerek. 
Grija në orën 8 duhet t'jesh në shpi, grija vjen 10 pa i qerek. Thonë në grat, prej shprejën se dashuris në dajbashor t'jetës që t'i përmbash me rigorozitet, kohove të përcaktuara prej ti për dal nga shpia ose për t'u këthyër në në shtëpi. Kanë thënë grat, shprejën e dashuris në e burit është që mos t'angazhosh burit me gjera koti. Ta në burit ka haldin e shmive, ka halin e punës, ka halin e rogës, një qënë që kiqë i rahin kokë, ti ta një vjejë të regosë se që i ka thonë komëshia filonës, se që i ka thonë në hala jote mamit tim, e ku di gjone, që duhet burit me një gjukë të muabede? Atëherë, një grua që e donë burin e saj, nuk nga angazhon burin e saj me të tila gjëra. Sepse e ruan, e ruan sepse e din që burë e shpylla e shpisë, Kanë thënë gratë për shpesë të dashurisë në dhe burave është që gruja vazhdimisht të bëjë ndryshimin në shtëpi, regullimin në shtëpi, që vazhdimisht burë i sajtë mahnitet. Kanë thënë për veç vetëm një rasti, kur burë e ka fiksim që gjonat mos i ndrojnë për i venin. Ka burë e që ka fiksim. E do divanin aty ku e ka futë për herë të parë në shtëpi, mos i alluj. A mu përqe burë i një qiki letë, që ka gjaku në letë, gjaku në omën, edhe e ndryshon gruja vazhdim A e dhe posë i pëllqev, të bënë rolin, o asa bu, o të lumë që ndurë, o sa mire pas këtë bo, subhanallah, Allah është shumë blestë. Thotë njëra prej grave, burri thotë është si puna e fëmisë, kujem të gramër burri dhe otë. Thotë njëra prej tyne, burri thotë është si puna e fëmisë, ka nevoj thotë që vazhdimisht i ushqesh dashuri, Ka nevoj thot që vazhdimisht t'i ushqesh dhe mshuri. Ka nevoj thot që vazhdimisht t'i ushqesh buci. Allah o jurit këto grau, Zotit Mon. Thom në grat, prej shprejës e dashuris, nga i bashkëshortit është, dhe këte e kam gjetë edhe të këburat, si të dashohim, është që herë mbasere të surprizojmë me dhurata. Si thot për jamej sosem, të ha du, të ha bu. Ip një dhurata mes njëni tjetëri se ju shtohet dashuria. Po nuk e ka thonë vetëm për vlaj, për vlaj, në gjami, me muslimant, me shofë të punës. E ka thonë, a është të përgjithshme. Dhe një ju që meriton më shumë dhuratë për të eshtë ortaku jetës, partneri jetës, bashkëshortja, ose në rastin e kundër, bashkëshortja. Gjojni, kanë thënë gratë prej shprejhjes e dashuris nda i bashkëshortit ësht që të kujdesesh për prindrit e ti, për vjerën dhe për vjerën, që të rëkon dashuri për burin, sepse një grua të mirë, një grua që e donë burin, shumë, e knaqë gjdo gjë që e knaqë burin e saj. E për deri sa burin knaqët me prindrit e ti, atërë dhe grua duhet jetë shumë korekte me vjerën dhe me vjerën. Dhe absolutisht nuk duhet bëhet asë një herë malë ose koder me zbirit dhe nonës, me zbirit dhe babës, nëse gruja e bënë një punë tilë për zodin, e vetëm gruja nuk është. Kanë thënë gratë, prej shprejës e dashurisë nga i bashkëshortëve është që ti të regojmë ati besu e shmëri dhe ti të regojmë ati se imi të gatshme të sakrifikohemi për halët dhe problemet e ti. Ska që më duhet më është puna jote, ska, gruja nuk mund të thotë kështu. A mund të bëjnë gjë, a mund të një mojë gjë? Për qa mund të bëjnë, s'ka problem, ma thuj mu një. Ju e dini shumë një që në momentet caktuara, të vështira, të jetës një rëzimit, gratë kanë dhënë zgjidhje, që se kanë dhënë do të burat. Si që ndodhë, përshemë më hudej bje. Pe ka merë, sa se më thujtë dhe burave, runi kokat e therni dhe vetë, sa hapet e shqifshim Dhe thosë nga momentin më në mend mund së brezit dënimi i Zotit të shkatrojët popullë. Dhe për nga mërës asë mu bëhë keq, u futë në qadër i mërzit, ta. Edhe e gjojë njëra për gravit i ta, burë, si është puna. Ta kështu, kështu, ka për të zbrit dënimi. Ta fëpë se. Po sa unë ju them runë i kogët, të si ruinë. Unë ju them të erë një dhe vetë, asë një të të të. Sa o për nga mërës Zotit, dilë vetën aty jashtë, fillot i runë i kogën i pari, thërti dhe vend tate i pari, dhe kemër pasë që kam përbojnë njërëzit. Doli pega mërë, sa se më nuk e ta, ku shjeti, unë jam pega mërë, ti mësa mu, ku bënë ti, ku ke mësu ti s'ke shkollë, e ku t'i gjohën e tjerë tjerë. 
Doni për kam e jashtë, i thati për betë, filani të hajtë, erdhe, filatë nga e djata. Sa e panë njështë dhe për kam e sasën, maroj punë. Ishte zgjidhja për nuk ishte zgjidhja. Khadidja dha zgjidhja për nuk dha zgjidhja. Nuk i tha orë borën vje keqë për ty që e ke qmenë. Ku ka me? Ty i tha nuk tratë të në zotin. Pra zgjidhja. Edhe i foli me besë, me siguri. Ty i tha nuk tratë të në zotin. Ty i zotin nuk pashtronë. Se ti ketë disa gjona që kush i ka këto gjona, zotin nuk e pashtronë në të njëri. Ishte grubra. Ishte femë. Thonë gratë. Shprehet dashurien nda i bashkëshortëve duke mos folë rrës një herë fjalë që e prekin ose prekin djenjën të ti apo e hidrojnë apo e bëjnë atë keqë. Edhe nëse ndonë në një herë shifë, gratë e menë qëra, edhe nëse ndonë në një herë, i kërkojnë falje dhe ndjesë. Për një grua e mirë nuk e prekë bashkëshortin e sajë në ndjenjën të ti. Nuk e prekë. Nëse ndonë në një herë se jeta është jetë, jeta ka sprovat e veta, jeta bashkëshortore nuk është kush që të shkoj vajë. E dhe bashkërtore të të njëri për djetarëve është si puna e buqetës me tërëndafila. Buqeta me tërëndafila, qëfar ka? Ka gjemba, apo jo? Asë kush për të menqurve nuk e hedhë buqetën me tërëndafila, thotë pas ka gjemba, me e hudhë. Se nuk e vlenë. Se është buqetën me tërëndafila, këshu edhe është e dhe bashkërtore. Ka dhe e to gjemba dhe veta, që është normale që të ketë në një familje, probleme, keqë kuptime, tjere, tjere. Thot grua ja e mirë që ka dashurin dhe i burit saj, nëse ndonë dhe njëherë, se fune fundit njëherë të jemi, thot i kërkoj falje dhe ndjesë. Dhe mbadhë. E të provë, mbadhë. Thot, thonë gratë, prej shprejës e dashurisë në bashkëshortë vështë, ti kujtësha ti ditët e parat mërtesës. Ditët e parat mërtesës, Kam disa sekrete që nuk i din vetëm se të martumit. Allahu i martovë beqarët. Ato ditë e para kam disa gjona që si din asë kush. Vetëm sa i që është martu. Thonë gratë e menë qura që kam dashuri vazhdimisht e akutënë burat ato momentet, a e akutënë burave të tyre, ato momentet, ditëve të para, të lojave të para, e tjere, 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 tjere. Së është momenti për të futë në detaje. Gratë thonë, prej shprejës dhe dashurisë nda i bashkëshortëve është që vazhdimisht ti përmend ati pra burit dhe të tja marë në, tja vlerësoj dhe tja marë në konsiderat lodhin e ti dhe mundin e ti për familjen. Pa nuk është tjeshtë një detyrë, detyrë e dhe bo funë e funët. Ja, zotit në derov, zotit shpërblesht, një lodhë për ne, ti për ne po lodhësh. Kjo e bon burin që nesër dalin punë me shef, me gzimë, Përbalet me jetën dhe sitët dhe jetës. Thonë në gratën menë qëra. Prej shprejhis, ose prej shprejhis e dashurisë në e bashkëshortë është që i arruaj të metat e ti dhe sekretet e ti që mos dalin të knjerëzit. Kërëja që ka dashuri për burin saj, nuk tregon kështu e bëmë burin, ose këte ka thonë burin. Kërëja e dashur, kërëja që ka dashuri për bashkortin e saj, i mbyll. Dryni, a i thoni dryni. Dryni sa i me dhe me, elhamë, pasim një fjalë për bashkët. Pra, është qeles dhe ruajtës i jetës intime dhe i jetës bashkortit saj. Bashkortit saj, ja shpi, ndërkohë që në shpi mund tjetë në kusht tjetër. Grua e mirë, grua e besës, grua që ka dashuri, e ruan, fytyrën, e burit të saj. Thot njëra prej grave, kështë interesant të shumë, thot prej shprejës e dashurisë nda i burit është më smi kërku lekë shumë. Burit e ka shumë të letë hargjoj shumë lekë me shoqnin, pagujt drekat, të zinjet me njështë, kushta paguja, paguja në pagujun, kër i thot grua duhet të kajse duhet me blebë kuj që buzë është për shemull, i duket shumë. 10 euro për shemull. 10 euro, për ne kina pas blebë me 2 euro. Për ka shenë kohë tjetër kërë blebë me 2 euro, ta një ka ndryshu punë, ka ndryshu kohë. Për duhet me blebë dhe sa gjëra tjera, për shemull, e tjera, 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 tjera. Thot, mas me kërkun, për dhejsa burë e ka pikë dobë, lejnë atë mabet, shifë në i rrugë tjetër, në i formë tjetër për tja morë. 
Prej shprehisë të dashurisë ndaj bashkëshortit, thonë gratë është që mos me pyt pytjet mërzitë shme. Ku ishe? Po që e bone? Me këje, në telefon, gjdo minut, ku i e, ku shkove, ku i e të një arrite? Po si e bone? Po pëse erdi? Po pëse s'ma thuti mu? Gruja që ka dashurit, e di që burë në s'dizën nga të punë, atëherë nuk i bënë pytje të tila. Pe shprehisë të dashurisë në bashkëshorët dhe thonë gratë, pra tani jemi të gëmorë opinionët dhe jemi të gëmorë fetva për gratë, pra nuk është e ne po flasim në burrat, si të gduhet që gratë ashtë prejnë, ato e kanë thonë vetë një gjithë tjilë. Kanë thënë është që ti e me qartë me të dhe e hapur dhe mos ti maj gjonat për mrena. Shumë mirë. Nëse ka të shka duhet të thonë, orë e burë, si është punë? Hajde i rëmë në mi të bëjmë ma betër. Pse së shkonë punë? Si është punë? Hajde të zhidhim punë. Jo me e mbajt për brënda, se kërë e mbajt për brënda, kjo mund të qojnë probleme shumë të mda për të si femër. Si në smundje dhe probleme të pashërushme, i kthehet në kancer, i kthehet në verem, i kthehet, i kthehet, i kthehet, stresi, i kthehet në probleme, ose mund të qojnë shpërthim që quhet divorc. Thotë, me ty nuk jetohet mo, mjaftë mo dhe të vjetë, a më kur këto dhe të vjetë, gjithë dhe që që ka pas problem, ja ke thonë, është zgjithë, ja ke thonë, është zgjithë, nuk është akumuluar, më u bëmë më larë punë. Thonë gratë, për shprehisë të dashurisë në e bashkortëve është që vazhdimisht t'i kujtoj burit tim se më ka lumëtëruar jetën dhe më ka gëzuar. Ti e lumëtërujem, ti e yullim, ti e shë, që të thëmë unë. Duhet e thonë gratë këto fjalë për burat e tyjë. Duhet të thonë që vazhdimisht t'i kujtoj ati se a i më ka lumëtëruar, a i është knajësia ime, a është lumëtëruja ime, a është gjithë shka për mu. Këtë duhet të thonë, gratë duhet të thonë këtë fjalë, nuk duhet të majnë për vete. Thonë gratë, prej shprejës të dashurisë ndaj bashkëshortëve, pra ndaj burrave, është që ti përgatisa ti gjërat dhe ti e me kujdeshme ndaj porosive të ti. Vjen burri me kërku pantalonat, s'ka pantalonat gjallë në botë, i që qërë e kore të kërku pantalonat. Vjen burri do këpucët, këpucët, në futë. Jo po i kalamajte, kanë marrë kalamajte, s'ka. E në disa gjonë që ka dashuri, ndaj burit saj, në këto gjonë të të mëgjë, ka dashuri. Dashuria duhet shprehet, thamë ne, sepse nuk ka një formullë që, ose një aparat, jave grusë, mbal, ndashka. Jave burit mbal, ndashka burit, s'ka. Ku duke dashuria në mënyrën se si silësh dhe komunikonë, nuk është në filosofi e madhe. Thonë gratë e menqura, prej shprejës të dashurisë në e bashkëshortit është që herë mbas rejët shkëputë me burin, pra me bashkëshortin, nga ambjentet e zhurmshme. Në familje, zakonisht fëmijët e ku të gjohën e tjere tjere, se më burra dalim në dhonë vete, dhe dalim të në vete, bëjmë më betë i qërë e kore, i gjusorë, që problemi ka? Nuk ka zorë, nuk ka tërpë, që problemi ka? Sepse aty thuen ca gjone që nuk mund të thuesh do të sytë fëmive, aty thuen ca gjone që nuk thuen do të sytë prinderve që mund të jenë, apo miqve të jetë dhe kështu që shkëputu, edhe ke i kohen tate, ku mund të shprehesh më lirëshëm edhe në njërë. Thonë gratë, prej shprejës të dashurisë në e bashkortët është që të lodhem dhe të bëjë sa të kemë mundësinë kura i ka lodhje ose smundje, ti që ndrojnë kokë, ti që ndrojnë prezent, sepse thonë gratë dhe kanë drejtë në fakt, që kjo është prej shprejhjes së dashuris ndaj bashkëshortët. Thonë gratë, prej shprejhjes së dashuris ndaj bashkëshortët është të respektoj burin në sytë e familjarve, farefisit apo miqve. Ta respektoj, ta nderoj. Mun ka bërë për shtypje në malëtëzi. 
Si i respektojnë, ose të pak në rëthi, ku kam qenë unë dhe ku kam lëvizun, si i respektojnë burat për masha Allah për Zotin. Zotin i rujt motrat tonën në malëzi dhe kudo që janë Shqipëri, në Kosovë, në Macedoni, kudo që janë në gjithë botën i rujt motrat tonën musulmanë. Po kam parë një respekt absolut, një nderim për burin, kështu duhet në fakt. Ska kuptim, si do mos kur ka të tjerë prezent. Nëse ka dashuri, ka respekt. E nëse nuk ka dashuri, pas taj punë shkën lëmqë. Thonë gratë e menqura, prej shprejës e dashuris, ndaj bashkëshortëve është, që t'jemi t'kujdesëm me shien e burit. Sepse, kanë thënë gratë e menqura, rruga për në zemër ka lënë stomakë rruga për në zemër, pra do me fitu zemër në burit, do të më kaluje nga stomaku i burit. Shë që burit ka shijet caktuara, gratë që kanë dashuri për burat e tyne, i respektojnë shijet e burave të tyne. I respektojnë shijet. A ti nuk i përqen këlloj ushqimi, këlloj gatimi, nuk e gatun për të. Asaj mund të përqen e gatun vete, nuk ka problem. Si thot burit grusë për grupo, po kemi 30 vjetë bashkë, prapë këtë gjokë e gatun, Pa nuk e mora veshti që së mërqet. Thonë gratë, shprehe dashuria ndaj burit, atëherë kur gruja nuk flenë pa ardhë burin shpi. E pretë, s'ka problem, ka lodhjën dhe mundin e vetë, mirë po, të vi burin shpi, dhe ta gjej grunë zgjurë duke e pritë. Për zotin, lenë të burit, gjurëm, shumë të mëdha. Ma di mund tjetë kjo se bebë që burri ma mos dvonohet se e di që është dikush duke e pritë kë shpia. A ma kërë e di që kërë e di burri që gruja në të e të që së lejë gjumë. Thotë për vazhdoj e misionën për Shqiptarët e shta dhevë. E në gjumë. Së mund të bëshë asë i gjopë që e gruja në gjumë. Asë mund të kërkosh, asë mund të flasë, asë mund të qaj shalë më të. E tjerë, e tjerë. Thonë gratë prej shprejës e dashurit në e bashorteve është që është mirë vazhdimisht të apysë është burin se qëfar i pëlqen dhe qëfar nuk i pëlqen. Dhe të bësh ato që i pëlqen, që i pëlqen dhe të largohesh për aty në gjonëm që nuk i pëlqen. Gruja pyt, o burë, atë pëlqen kjo gjëra për nuk pëlqen. Thot në pëlqen. Së në pëlqen, i largohet. Ajo që ka dashuri, kështu e shpre dashurin për bashkëshortin e sajë. Kanë thënë gratë, prej shprejës e dashuris ndaj bashkëshortëve, është që mos të rëndoj burin me kërkesa. Me avën duke, po jo me rëndu. I vjetë nduke, mje ishte, ti ishte, kjo, ti ishte, ti ishte, ti ishte dhe kashë. Duhet, duhet, se ke si e lakoma, se ke pru. Se banë do të burin, një gjithë tjilë. Atëherë, ja vejnë duke, Por nuk e rëndoj. Tani në mbetet fedvaja e burrave për vetën e tyne, se në pas për të pyrkët gratë, duen 8 mëtë mësime. Shë që ne kemi pyrkët burrat. Ore, si me ndonë ju si një burrë, shprehë dashurim ndaj bashkëshortës ti. E di që kështë të thonë njëni. Së po a thëmë se, kujtoni se e ka thonë hoxha për stajnë. Se të që kështë të thonë njëni. Kështë në prej dashurisë është thotë, mi gjujtë në herë të është të njëni. Po kjo nuk është të vërtetë. Si dhe ka e. Vetëm me dashurisë ka lidhë i këtë mua betë. La thejë kështë në ka abdes, më në mora abdes, ka që e në burë abdu të i në kukëtët. Gja e jo më hunë Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah 
و صلات و سلام و الله رسول الله و بعد فرندای ما الله جل جلاله و مرسید دبکی متأتی شوفشم بید داش و نتی د درگوار نتی محمد صلی الله عليه و سلم دن بید جیت اتا چن دیکن دا پسون روگ نتی دیر ندیتن اجکیمید ولزد درگوار نکادوشیم سه بیسه دایون دتیشته پاپلوت سوار نشوف سنه دت کشمار اپینیونت ثیش të grave se si mund shprehet dashuria ndaj bashkëshorve po të linim pa përmendur dhe opinionet e bashkëshorve ose të burave se si faktikisht shprehet dashuria ndaj bashkëshorteve sepse nëse do të merem me njërën pies do të ndodhen dy probleme problemi i parë do të akuzohemi ne gjithmon gratë thonë që ju burat flisni vetëm se kush janë të drejtat e grave, qa duhet bëjnë grat, 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 grat. Asë i herë nuk përmenni se qa duhet bëjnë burat. Dhe kjo është problem faktikisht. Dhe tjetëra është, sa do që tjetë një dorë e aftë për punuar, një dorë, sa do që tjetë e aftë për punuar, sa do që tjetë e përkryar për punuar, nëse do të lihet vetëm, a e nuk do tjetë e përkryar në pun, a më në qofë se, Shëqërohet me dorën tjetër, atër puna bëhet më mirë. Kështu që dy bashkëshortët janë si puna e dy duarve. Të dy bashkë që bënë shumë pun të më dha, ndihmojnë njëri tjetër, e kështu me radhë. Atëherë le të shohim se që mendën burat, se si një burë mund të shprehë dashurin ndaj bashkëshortët së ti. Dua ta njësë me atë që e njësa për gratë, shprehja e dashurisë, o vlezërit e mitë ndëruar, shprehja e dashurisë, dashuria nuk duhet më bahet në zemër, po duhet shprehur dhe duhet thëmë, me fjallet më të mira, me fjallet më të ëmbla, me fjallet më të përzjedhura, sepse nëse burri e bën një gjëtë tjilë, dhe të thotë se me të vërtet, me të vërtet, ka dashuri. Dhe gratë janë shumë delikate. Me një fjalë të tjilë, i harojnë gjitha halët, gjitha probleme që ti mund të kështë si e dhe këtë gjonë e tjere tjere. Kështë që është balsam, shumë i rëndësishëm. Shprehja e dashurisë, me shprehjet më të mira që mund të gjinden, për të reguar dashurin mes bashkëshorëtër. Burat e menqur kanë thënë se shprehet dashuria ndaj bashkëshorëtës duke u paracitur mirë burri për para bashkëshorëtës ti, ashtu si që do në e që gryet paracitet mirë për para ti. Për një burri menqur, pavarës të zështë lodur nga jeta, është këputur nga puna, ku të gjohën e tjere tjere, kur shkon në shpi mundohet tjetë sa më elegant, sa më i paracitëshëm, i parfumosur me erë të mirë. Dhe japë dy momente interesante. Pega meri zotë të sasim ka qenë shumë i kujdesëm, shumë sensibër në këtë tematik. Për këta është të ja urente shumë, nëse në njërë për i bashkërë dhe ti, i thoshte që ti më banë erë me gafirë, ka qenë një loj bime, që pegamejnë nuk i kishtë e qefë si bimë, nuk i kishtë asë si hudra, asë si qepa, po pegamejnë së asëm nuk i kishtë e qefë. Dhe jo e dini shumë mirë historinë e surës të palakë, pëse ka zbritë dhe si ka zbritë. Thjeshtë, ka ndodhë dhe qëka, nuk dhe një zënkë, dhe i kanë thënë që gojë së tënë dhe i vjenë era me gafirë, një loj bime që pegamejnë Ibn Abbasin e pa një ditë në zonësit, në zonësit e Ibn Abbasit, jo dini si kush ka qenë Ibn Abbasin, apo jo, ka qenë deti i dijes dhe përkëthyesi dhe komentuesi i Kur'anit, numër një, konsiderohet në interpretimin e Kur'anit, se pegamejnë është lutë për të, ka thonë në zotë mësoj këti njëri ju, pra Ibn Abbasit, mësoj këti dialoshi, mësoj të kuptoj fenë mirë, të shpjegoj fenë mirë, të komentoj dhe të interpretoj Kur'anin. Ibn Abbasit para se me shku në shpi kur kthehe nga uftimi, hapë të kraun aty, në dzirë të pasyurën, kërëhërin, 
krihej, pastroj, regulloj, ndron të robot, edhe e pyte në zonësit e ti, ky ishte hoxha, të një hoxha me bokshu mua betesh. I tha në zonësit e ti, o profesor, o që ne? Tha unë zbukurohem për të, ashtu si gjdua që ajo të zbukurohet për mu. A do burë që ta shofi grunë pamin më të mirë pashë, ashtu duhet të jetë aji dhe për bashkëshorten e ti. Ta thënë burat, prej shprejhës e dashurit në e bashkëshortes është që unë të bëjtë detyrimet që kam kashi familjes dhe kashi bashkëshortes. Ta thënë burat, kërë unë bëjtë detyrimet që kam kashi familjes, detyrimet që kam kashi bashkëshortes, do të thotë se unë kam dashurisë, po mos të kem dashurit dhe i punët mangët. Unë më fund fare, mas i të parashqisë, të që kam parashqisë burat, do t'jap një sekret që nësën të të kuptoj mirë dhjith, shumë gjerë do të regullohen një jetën tonë bashkërtarë. Për këtë dalem për fundin, shë Allah u të ala. Thonë burat e menqur, prej shprejës e dashurisë në e bashkërtës është që unë të di si të bëj e kulibrimin me zdëtyrimeve të mija, jashtë shtëpis, punës, shoqënjës e kundigjone tjere e tjerë, dhe detyrimeve që kam ndaj familjes, ndaj bashkortes, ndaj femive, e kështu me ra. Thonë burët, kjo është shprejhjet, edhe me të vërtet kështu. Që ose një burë për kushtohet për botën njashtë familjes, dhe lenë mazdore familjen, ku është dashuria ku? Nëse njëri lenë mazdore gjithë shka se tot po merë me familjen, dhe kjo nuk është normal. Atëher i menqë është dhe i cili din si të vendosi e kulibrin, mes raporteve jashtë familjes, jashtë shtëpijis, dhe raporteve brënda familjes, në mënyrë që asë një drejt për këtyre të drejtave, mos të të proj, apo mos të te i kaloj kufin e tjetërs. Thonë burat e menqur, Prej shprejës dhe dashurisë në e bashkëshorëtën, të anën do t'i përmendim, që të që kanë thënë, se në ca gjëja që janë vërtet, apo dhe zë pavarësisë se mund t'i duke një vëtë që diqme, thot, prej dashurisë, prej shprejës dhe dashurisë në e bashkëshorëtëve është që ta fërkoj atë, kërë është e lodur dhe e këputur. Me e menë me fjellë, që mund të menojnë e shqiptarë në këtë më betë. Me i bo masaj grusë, është lodë gruja, hallu se prej shprejnës dhe dashurisë në e bashkëshortës është që vazhdimisht t'ja përsërisë dhe t'i them t'i e gjëja më është trejnë për jetën time. Anë e nga një që thotë, stak fru Allah është Allah më është trejnë, për nuk është mua betë tjetër këtë mua betë. Allah është më është trejnë, s'ka dëshim, për jamë është më është trejnë. Këtu për bëtë mua betë me na familjes, mua betë tjetër. T'ja përsërisë më duke shpia bosh, më duke sikur jam si jetim, katër rrugët, pas tjeti. Thonë burat e menqur, prej shprejhjes e dashuris, ndaj bashkëshortës është që vazhdimisht ta surprizoj, të bëjë surpriza, her mas herë, her mas herë, dhe të bëjë dhurata, her mas herë, ka dashuri, kur ka dashuri, ka surpriza, ka, kur ka dashuri, ka dhurata, her mas herë, kjo është, Për gjanët bukra, për shumë të kujton, ka përmeni imam në OIU, zotë e mshiroft, thotë buri kur shkot në një uptim pa tjetër, duhet i sildi të shka grusë. Ja me kuptimin e farzët dhe dëtyres, të një mësi kuptoni gjanët, farzë haram. Thotë duhet i sildi të shka familjes ti. Si do mos të të kërë është puna në hajgjë, e nëse nuk ka, kërë është një traukë për shumë, s'ka të të sildi. Thotë le të sildi në i gurët bukra për ty. Kanë thënë burat e menqur, se prej shprejës të dashurisë në dajë bashkëshortës, është që ta të gjoj gruan kur fletë. Gruja ka një moment që quët momenti i rëfimit. Duhet me gju. Le e të shprejët. A e ka diqka, e ka në mërzit të fëmijit, e ka në mërzit të komëshia, ku të gjohën e tjere, tjere, këtë. Lejet shprejet. Lërët shprejet. Shtë kryes që ka nevoj, të shprejet diku. Ti e i vetë, mi, nuk të shkoj këshpia babës, mi thonë këshumë ka nëllë. Kush është burë, atëherë ti duhet gjosh qa thotë ajo. Mësë ndërpritë, 
po i muabet për dit, po si s'pushove i herë që këtë muabet. Buri që ka dashurit, thot, po më shpjet, fol, fol, po, 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 hajtë se e bëzë zoti, hajtë, shala ka për të bo më mirë. Do t'i bion mra pa kësaj punë. Do t'i bion mra, do t'i zidu në këtë përbërë, rrije qetë, e tjetë, tjetë. Burat e menqër thonë se për shprej se dashurit në e bashorë të nësë që t'i kushtu e saj kohët dhe qanë. Si që thamë, për gratë e menqër që i në thonë që ndajmë në burin dhe qo. Edhe burit do t'i kushtu e kohë për bashorë të sti. Ko, nuk do t'bëj trajtimet për gjithshme, familje. Grua është dhe qka tjetër, ka nevoj për trajtim specifik dhe qanë. Sepse e ke marrë me bezë zotit, është amaneti zotit të këti. E ke marrë me emrin e zotit. Ajo për ty ka sakrifikuar gjithë shka, për ty ka lonë nonën e shtrejnë. Për ty ka lonë babën e dhimësur. Për ty ka lonë vlajnë e dashur. Për ty ka lonë motrën. Për ty ka lonë gjyshin. Për ty ka lonë gjithë shka. Për ty mund të ketë lonë vendin e saj, qytetin e saj. I ka lonë gjitha për ty. A nuk meriton që të vlerësohet. Po duhet pra të vlerësohet, kur do të vlerësohet? Kërë bëhe një pleqë? Po në natë ka jërë që hypë dashë një janë pleqë një, që më bëhe? Se ka thonë hakun ku ka qenë... ku ka në qenë tri, edhe duhen kërë në pleqë. Se e dinë më fërtë kimetin një një tjetër. Burat e menë që thonë se dashuria nda i bashorë të shprejet duke e lavdruar shumë. Duhet me lavdru gru. Duhet me a thonë. Thuj kësë të bukura, busë të tuja si ka skush, belin të nuk e ka skush. Ti kur busë tjeshe e më bukur se hënë në qiel. Ti kur busë tjeshe e më bukur se djeli kur lind. Sotën i bojqik, bojqik lojtari mirë. Bëj me të, thotë, Pra për shpeza, bëj me të me të mua bete dashurije dhe loz me të vazhdimisht. Dutë me loz, dutë me bo lojna. Se nuk shkojnë këto pun, me urdhna, zynë, vetëm një për urdhra, lende të tyrat i nga shpia. Së është jetë. Thotë mburat e menqër prej dashuris në e bashortës, pra prej shpeza e dashuris në e bashortës, që ta ndimosh në pun të shpis. Po. Me endimun pun të shpi. Po pëse bënë buri pun grash? Këte nuk e thotë muslimoni i mirë. Një muslimon gjahil e thotë këtë fjallë. Burat nuk bënë pun grash. Gjahil është, këpjë është muslimon gjahil. S'ka dalë për feje pëse ka thonë këtë fjallë, pa është gjahil. S'merë vesht nga feja. Se për gamerë i zotë i sallë sëllem, arnonte, qepte, fshinte, milte delet, i milte. Ishte pej gamera i fund e fundit, por dilë të jashtë ishte othejtë shteti, ishte komandanti ushtrive, ishte kryetari gjukatës lartë, ishte pej gamera i zotit, friste me Gjibrilin, friste me Allahun, daj të gjyqë mes njerëzve, ku shkonte në shpi se njëri tjetër. Si është pej gamera i kur është në shpi, e pytë nënë në besimtarve, ka thënë pej gamera i sa sërem, kur ishte në shpi, ishte në shërbim familjes ti. A e më muslimon. A themi që ndjekim Muhammed në rejsela, me lafe, Po pëse, pe jamerës anë ndikje të të më këtë durët ku vehen namaz, luet gjishti së luet gjishti, këtu ka ngellë. Ndjekja e pe jamerës asë remë, këtu, vetëm këtu. Kjo është gabim, konceptimin e fejës. Zotë të thotë, nga kemi bërë shembul për shdoj gjë, nuk ka thonë vetëm luet gjishti së luet gjishti. Thonë burat prej shprehisë të dashurisë në e bashortës është që të kujde se mi edhe ne burat për edukimin e fmive. Mos me ka gruja, ti edukoj gruja, si ka eduku gruja, po ti qa burat. Nëse ka, nëse ka person, apo nëse është dikush në këtë bot që meriton për kujdesin tënd si burë, është fmija jotë. Në më ishë gënëna ka pjesën e rëndësishme dhe të pa mohushme, po kënë këtë thasë burë, do të heqë i dorë nga kjo punë. Pra do të tjetë në ndim të bashorët e së ti në edukimin e fëmive. Kjo është prej dashurisë që a i ka për bashorët e në ti, se të nuk e lënë gjithë barën asaj. Nuk mund të abaj gruja o vlezën, nuk mund të abaj gruja vetëm e vetë me barën e fëmive. Se gruja me fëmit kalon nga ekstremin ekstrem. Oj plotëson gjitha dëshira dhe e prishë fëmin, 
O kalon hu dhe ndajak dhe ndron nona, më nëpër që nonë kthehet në babë, e baba kthehet në nonë, pasaj. Ka për fëmive që thonë mu, baba nuk nga rafa si herë. Kur shtë ka rafë të në nona, gjithmonë. Ka ndru rolet, babi me mamin. Jo vetëm kajsh, po të ndimosh, të ndimosh atë, kur fëmit bëjnë mësimet, një të thjeshtë e dukim, bon kjo, bon futu kështu, dil kështu, jo, edhe në përsëritin e mësimeve. Gratë lodhën me fëmit e tyne, lodhën me fëmit, bëje, fëmija, lodhës, shef televizorin e tjetë tjerë, ama kur vjenë baba, detyrat. A, shka me bëndë detyrat. Do të me indim mu. Qa të bëjë gratë, gratuj, për ty, për zotnin tate, apo të grohës e robat, apo të mehet me fëmit, apo të mehet me detyrat, apo të mehet... Në mësë në. Burat e menë që thonë prej shprejjës të dashurisë në e bashkëshorët vështë që unë të respektoj familje në saj, babë në saj, nonë në saj, vlajë në saj, motërë në saj, familje në saj, farefisë në saj të respektoj. Kë shprejjë e dashurisë në e bashkëshorët. Ska kuptim në dryshe. E trajtoj atë ashtu si që dua unë që gruja imet në trajtoj prindrit e mi. Edhe nëse gruja në thojza nuk i kam e qefë prindrit e mi, në momentin që mua se burë më sheqë e aspektoj prindrit, kujdesim për ta, indi moj e tjere tjere, automatikisht të të qoj kjo që edhe të respektoj prindrit e mi. Mos në nëllefsimi për para të tjerve, për zotin burat me dashje apo pa dashje, knashen kër e bëjnë do njëherë një veprim tjilë. Mundohen që të janë ullin vlerat grusë për para të tjerë, ku merë veshti me i bëgë të gjithë. A me për herë për i mëpët, e fole të i fole, e bravo të qoftë, ti e dhe zgjidhjet, ti e mashallati, koke ma dhe shtetit. Pse i njëron? Pse në vlefson? Pse? Pse kjo loj sielje? Ku është dashuria këtu? Për zotin vetëm dashuri nuk ka këtu. Po po nuk pa dashuri është alarm, familja për shkonë në rezikë, Po nuk pa të dashuri, do të thosë e familja është duke u qa. Atëherë pra ne duhet kap situata, duhet kapur situata. Puna e dashuris o vlezën është si puna e, si puna ati që ka thënë orek si vjenë duke ngrënë. E kini gjukë shprejen ju, i thanë të kujtë ha ha, të të smë hajt, pa ha të se orek si vjenë duke ngrënë, provo të diçka, provo të diçka, provo të diçka, ma shalla, pasaj, ta pët orek si. Kështu dhe puna e dashuris, duhet që me nga smu dashurin që e të zhvillohet. Thonë burat e menqur, prej shprejës të dashurisë në daj bashkëshortës është se unë nuk e shohë atë në synin e shërbetores, po e shohë partnerën time në jetë. Êshtë partnerën në jetë. Nuk është shërbetore e jote. Nuk është një kryjes tjetër e inferiore që rinë poshtë të jetë të jaj që drejton situatën. Partnerën, edhe jo ka drejtat e saj, edhe jo gëzonë të drejtat e saj, kështu që e shohë atë si të barabart me mua për para Zotit Gjellë Gjellanu, pa vërsi se burisi që thamë, ka përgjithsi dhe dëtyrime që e bëjnë atë, do më thonë, më të ngarkuar një jetë, e bëjnë atë shtylla e shpis, drejtuesi dhe udhejsi i familjës e kështu me radhë. Thonë burat e menqur, prej shprejës e dashurisë në e bashkëshorët e sështë që vazhdimisht t'i bëjë kartolina dhurat, ose vazhdimisht në gjithë në muërën pasyrë, shprejët, ku unë i të regoja sajtë dashurin që kam për të. Do i këshë në punti? E lënë ke pasyra. Shpirt, të kthehem në orën, kash. Dola se isha me ngut, e tjere, e tjere. Shprejhe dashurin. Të e ashkru një lënë aty. Edhe gruja sa herë e shef, i kujtohë është ti. Po të qërdo bje ka kjo punë. I shtohët dashurin e pra. Edhe ty të shtohet dashuria dhe asaj shtohet dashuria. Bënd doa për ty, lutet për ty, ti e në punë, mund kesh i halë. E ku shefat letra në të thotë, o zotë një mojë burin ti. O zotë letësoj e halë dhe punë. Se shef letra, në kujton letra. Burat e menë që thonë për shprejës dhe dashuris në e bashkëshorët e sështë që të flasë me të për halë dhe problemet e saj. Gura mund të ketë halë dhe problemen, familjen e saj, me vlezën dhe saj, ku të gjonë e tjere e tjere. Thotë burë, po hajtë e se është punë, hajtë gjonë. Qa mund të bëjmë, si mund të regullojmë, po si mund të zhjidhim këtë problem. Pra i lenda saj ko, që ajo 
të shprehi, thot, edhe të bërë të dhe burri, si më thënë, pies e zhjidhje së probleme që ajo mund të ketë. Thonë burat e menjur prej shprejnë se dashurit në e bashkore të të është që unë të shoqëroja të dhe të dalë me të. Duhet me dalë me gruna, burat e unë. Del një ju për i shëtitje, del një ju për të vizitu vlezënit, motrat, fare fisin, e tjerë, e tjerë. Vlezënit musliman, motrat muslimane, me dalë. Po edhe me bledi shka, me dalë. Po edhe me në diku të qetë, pa zhurme në njerëzve, e tjerë, e tjerë. Me dalë diku, më u qëtësu diku. Kjo është për shprejës, dashuris, ndaj bashkëshort tes. Për shprejës të dashuris në ndaj bashkëshortes është që të vlerësosh punën e saj. Për duhet vlerësu punën e gruës, duhet vlerësu. Ajo është edukatoria e fëmive të tu, a nuk duhet vlerësu? Ajo është fundja fundit përgatitësja e ushqimit tëndë, a nuk duhet vlerësu? Ajo është e cila përgatit për ty robat e tua e tjerë e tjerë, a nuk duhet vlerësu? Po ti të grua jo të gjendë prehjen se ruash nga harami, a nuk duhet vlerësu? Pra duhet vlerësuar dhe duhet shpreh këj vlerësim, së duhet me majtë për vete, të në me thonë, zotit që përpreh, je bose bep që unë e tjere tjere. Pre shprejnë se dashurit në bashkore të është që të marrë konsiderat gjendet e saj shpirëtërore, Gruja mund të ketë momente që nuk është mirë shpirëtërisht, me e marrën konsiderat. Me e marrën konsiderat gjendin e saj shpirëtërore, momentet e saj që mund të ketë prekje, që mund të ketë lëndime një të tjere tjere, të merën konsiderat dhe të trajtohen si në basë situatës që ajo po kalonë. Jo vetëm kajshë, po të largohet buri i menqru nga gjërat që gruja e ati nuk i donë. Sa bura, si kur me i thonë shëjtanin në veshë, botë kundërtën, për shemull, një dytë do të marrë grotë dytë, s'ka më abet tjetër, do të marrë dytën, a ka grotë që e do këtë më abet, s'ka, po të pëse e përmen. Si dha pejga meri sasërem, pa pejga meri sasërem një bur, që po thertë e deshë edhe dejle, qa bonë të këj, i kështë e lidhë gjithë atyën e mërë të të parë në thertën së të tjerëve, mërë të tjetër, qa i tha pejga meri, Mirë për të ju tha e ke therë dy herë, e ke therë dy herë i tha, i herë kur ka pa shoqin e vetë, duke u therë dhe i herë kur ti vetë i ka, ti që kemi grunë që e therë i zëtë herë, tri dhe të herë, pes dhe të herë, dhe të marë dy, dhe të marë dy, që ke që e thu? Nëse je burëve, pra nëse si je burë, më sfolë më mjë. Burat e menqur, thonë se dashuria ndaj bashkortës shprehet, duke e mjullë synin, dhe veshin ndo njëherë prej gabimëve që bënë bashkorti. Êshtë nërmanë nërë burë dhe. Së do të me marrë gjdo gjë me spatë, gjdo gjë me pikë, me presje. Si kur s'ka nëdhë, po si shkonë gjdo gjë e në fundë. Si kur se këtë gjë, s'ka. Duhet në njëherë një ju të bëjë rolin e tjilë, se përshkë është prejtë dashurisë që ka bashkorti ndaj bashkëshortës e ti. Thonë burat e menqur, prej shprejës e dashuris në e bashkortës është që nëse unë angazhohem prej saj me dëtyrimet e mija jashtë familjes, ja kompesoj, ja kompesoj. Pra nëse ti për shembul për hirtë punës në edhe një javë jashtë familjes, duhet kompesu kjo java. Si kompesohet kjo java? E mërë grunë dhe delë për i shetitje. Qofse zotit i ka dhonë mundësit. Ta në nuk është kushtë me shku në Stambol. Nuk kam lekë, unë thotë në njoni të anë i këto me menjë, thotë, po unë s'kam lekë. Nuk është kusht me vla me pas lekë. E merë për krau, del dhe i diku, i bjerë lulishtës rëthe për qërgë, bëjë më abet, qaj, halë, ku të gjonë, i dhuratë, ja ku lore, i bozë, ku të gjonë, këthe e shë shpi, kaj që, kaj që të punë. Unë të hikë një javë, sa vjen shpi, thunë bë gati se të t'hikë i prapë i javë, vjen mas të javë të pritë se të t'hikë i prapë i javë, vjen mas të javë të pritë se të t'hikë i prapë i javë, vjen 
horën tani nuk është robresh as shërbetore, është njëri dhe ka nevoj që trajtohet si që trajtohet një njëri normal. Thash që në fund fare, këto ishin disa për pikave, sepse gjithë se cilit anim mund të mendoj gjëra dhe mund të thotë gjëra, po deshët ju abëjmë dhe juve këto pytje dhe ti mbledhim qa me nonë ju me fjerë. Ideja është, thoshtë njëri për ojallarve, thoshtë, unë mendoj se një për probleme më të më dha që qëjnë në konflikte brënda familjes, është se gjithë se cili për i bashkëshortve e trajton tjetrin si kur të ishte natyra e ti. Ta shpjegoj qikë më qartë. Burri e trajton gruan si kur me qenë burr. Pra si kur ka për para ti një burr. Dhe silet me të si kur me qenë të usil me një burr. Kjo është problem shumë i matë. Ose gruja e trajton burri në sajtë si kur me qenë duke trajtu një grua, një femër. Dhe kjo është problem shumë i matë. Për këtër është që e kanë thënë. Sekreti është dhe aja e gjithë mua betit është që gruja të kuptoj natyrën e sajtë dhe të kuptoj se natyra e burrit është natyrë tjetër dhe burri është që të kuptoj natyrën e ti, dhe të kuptoj se natyra e femrës është natyrë kretë tjetër. E nëse burra të kuptojnë këtë gjë mirë, dhe gra të kuptojnë këtë gjë mirë, shumë për i këtyne pikave që ne i kemi përmen, janë pastaj shumë lehtësisht të arritshme, të konceptuashme. Lë zotin gjëllë gjëllalu hu me emrat e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta, që të fusi në familjet tona dashuri, Nuk dhe më zotë të gjellë gjellalu hu, që t'i bëj bashkëshortët musliman të dashur për bashkëshortët e tyre, i nuk dhe më zotë të gjellë gjellalu hu, që t'i bëj bashkëshortët muslimane të dashura për bashkëshortët e tyre. I nuk dhe më zotë të gjellë gjellalu hu, që t'na fali edhe t'na mshiroj të gjithë dhe pa përjashtim. Nuk mund t'ri pa e falenderuar hoxën e ndëruar, i cili ishte se bep dhe shkak më basë zotë të gjellë gjellalu hu, që u bë kjo takim dhe kjo të shp Allahu është përbleft atë në të mirë, edhe juve zotë gjellë gjellalu hu ishë përbleft në të mirë.